ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു സുമീസ് ഫുഡ് കോണർ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മട്ടൺ മന്തിയാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് രുചിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇനി മന്തി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ പീസ് ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അറബിക് മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജീരകം പൊടിച്ചത് കുരുമുളക് പൊടി ഒക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒരു പാക്കറ്റിൽ രണ്ട് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവും അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് റൈസിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തരും അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുവരെ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് മട്ടൺ കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം മട്ടൺ ഞാൻ നല്ല വലിയ പീസ് തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെന്ത് കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു വെച്ച് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇടക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കി മട്ടൺ പീസസ് ഒന്ന് സൈഡ് മറിച്ച് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസാല പിടിക്ക നന്നായി മസാലയും പിടിച്ചോളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം മട്ട നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിതൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വലിയ പീസായതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ ഗ്രേവി ഇന്ന് മട്ടൺ പീസസ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ചോറുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മട്ടനൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മട്ടൻ്റെ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ചോറിന് നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് മന്തി റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കറുവപ്പട്ടയും ഗ്രാമ്പുവും രണ്ട് ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അഞ്ചോ ആറോ പച്ചമുളക് അത് മുറിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിരിക്കും നമുക്ക് വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ബസ്മതി റൈസ് ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ച ബസ്മതി റൈസാണിത് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം അരിക്കൊപ്പം എത്തുന്നത് വരെ ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഹീറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്മിലോട്ട് മാറ്റി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചോറ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച മട്ടൺ പീസ് ഈ ചോറിൻ്റെ മേലെ വെച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മട്ടൺ പീസ് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം
റൈസ് നല്ലൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി കത്തിച്ച ഒരു ചാർക്കോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലോ ബൗളിലോ വെച്ച് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഇത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ഉടനെ നമുക്ക് പാത്രം അടച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും റൈസിന് അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രം തുറന്ന് നമുക്ക് ചാർക്കോൾ എടുത്ത് മാറ്റി മട്ടൺ മന്തി സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല സൂപ്പർ മട്ടൺ മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മട്ടനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് റൈസും തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ഒന